ได้รับไปฟังคุณคีรีถแถลงข่าวสดตอนนี้นะคะไปฟังไปช่วงมาตอนค่ะคือเหตุผลที่ผมสู้เห็นว่าคนที่คัดค้านเนี่ยไม่มีความรู้เลยไม่มีจริงใจกับประชาชนไม่มีจริงใจการแก้ไขจราจรจรสู้ทุกเม็ดสู้จนสุดท้ายตัวฟ้า BTS ก็ได้เดินอยู่ทุกวันนี้สู้โดยที่ไม่คำนึงว่าอาจจะตอบแทนที่แย่มากแต่ในตัวเลขที่เราคิดผมอาจจะดูในด้านของคือ positive กันไปหรือว่ามั่นใจเกิดไปจนทำให้บริษัทก็เข้าสู่กระบวนการต้องไปสู่กระบวนการสารล้มละลายแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านเห็นผมสง่างามรถไฟฟ้า BTS วิ่งอยู่อย่างนี้เป็นประโยชน์หรือไม่กับชาวกรุงเทพได้รับรองว่าวันหนึ่งที่เกือบล้านเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะก่อนโควิดเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรบางอย่างที่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพจากด้านก็จะมีรอฟอมอเข้ามาอันหนึ่งซึ่งทํารถไฟฟ้าเหมือนกันลอยฟ้าเหมือนกันใต้ดินมีบ้างมีต้นใต้ดินมีรถลอยฟ้าในการยืนยันว่าความการตัดสินใจของผมในสามสิบต่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้าจะพูดเล่นๆนะครับจริงๆแล้วผมกล้าครอบครัวการชนะพลาดเขาไม่กล้าไม่มีใครเห็นด้วยเลยเป็นการตัดสินใจของคนเดียวแต่ว่าวันนี้ผมก็ต้องมาประชิญกับการตัดสินใจครั้งนั้นซึ่งผมคิดว่าคุณยิ่งยังภูมิใจตัวเองอยู่กำลัเจออยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกับธุรกิจของการลงทุนรถไฟฟ้าระบบรางมันว่าจะไปทําส่วนต่าวต่อขยายของกทมคุณสุรพงศ์เล่าถึงช่วงเวลาต่างๆนานา,นานซึ่งมันผ่านมาถึงสี่สี่สี่ครึ่งสิบห้าผู้ว่านะที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทำไมไม่มีปัญหาทุกท่านที่เป็นผู้ว่าจากการเลือกตั้งนี่ไม่ได้สนใจหรือว่าจะมีการทำอะไรผิดพลาดเมื่อก่อนไม่เลยครับถ้าฝั่งผมเนี่ยบอกตรงๆอ่ะผมคิดว่าผมช่วยกอทอมอนะฮะส่วนต่อขยายไปเนี่ยถ้าไม่ใช่เรามาช่วยวิ่งใครจะมาวิ่งทําไมกทมเขาเรียกประมูลเรียกใครมาสนใจหรือไม่ไม่โผล่มาสักคนเลยการต่อขยายของกทมไปฝั่งทนจากสะพานตากสินไปถึงเมืองเงินใหญ่สองกิโลกว่าสามกิโลซึ่งในความจริงก็ไม่รู้ใครจะมาวิ่งนะฮะนอกจากเอารถของ BTS วิ่งขับข้ามสะพานไปเพื่อจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารจริงๆเรียกโครงการเนี่ยสิ่งที่แย่ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือคอขวดที่สะพานตากสินซึ่งวันนี้ทำให้ผู้โดยสารไม่สะดวกมากต้องรอแล้วก็แน่นเหลือเกินเนี่ยเพราะจะเป็นรางเดียวอยู่เลยเป็นรางเดียวอยู่เลยกว่าวันนี้จะได้รับการจะจะได้รับการยินยอมที่จะให้สร้างอีกหนึ่งลางเนี่ยผ่านมายี่สิบกว่าปีแล้ววันนี้ก็ยังไม่รู้ใครสร้างถ้าจะให้บริษัทสร้างบริษัทจะมีความสามารถไปสร้างไหมมันต้องหน่วยรัฐครับมาสร้างก็ยังไม่ได้สร้างก็ไม่อยากจะพูดยาวมากถ้ามีอะไรหรือจะให้ถามจะได้ตอบจากการที่ไปทําช่วยรับจ้างให้กับกทมซึ่งเขาได้สร้างได้ลงทุนไปเอง
ในส่วนต่อขยายซึ่งไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยกับการวันนี้มีปัญหาไปหมดปัญหาอันแรกที่สุดเลยคือตั้งแต่ผู้ว่าชาติชาติมาเนี่ยยังไม่ยอมจ่ายตังค์เลยยังหาไปปัญหานู่นปัญหานี้เกี่ยวกันนู่นนักการศึกษาปกครองก็ได้ตัดสินแล้วว่าสัญญาถูกต้องคุณและกรทมและเคทีต้องจ่ายตังค์แน่นอนครับท่านมีสิทธิ์ไปอุทธรณ์ท่านมีสิทธิ์จะอุทธรณ์เพราะท่านไม่คำนึงถึงคนที่ยังให้บริการกับประชาชนอยู่เนี่ยต้องควักตังค์ทุกวันในต้นทุนของการเดินรถมันไม่มีความสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในข้อไหนที่ยังมีปัญหาท่านอุทธรณ์แปลแต่ส่วนที่ไม่มีปัญหาท่านต้องจ่ายท่านก็ไม่จ่ายท่านโยนไปท่านโยนไปรัฐบาลมาไทยมาท่านก็โยนมาทางนี้ผมถามจริงๆวันนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปถึงไหนล่ะตัวผมยังไม่รู้แล้วอยู่ตรงไหนทางกรทมกรทมก็บอกอยู่มาไทยรอรัฐบาลถามรัฐบาลก็บอกว่ารอคําตอบจากกรทมคือเรื่องภายในทั้งนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าไม่รู้วันไหนท่านจะจัดการท่านจะทําผิดตรงไหนบอกมาผมว่าเรื่องพวกนี้ส่วนตัวแล้วผมกล้าพูดเลยมันเริ่มมาจากตอนที่ผมไปประมูลสายสีส้มแล้วก็เกิดการเปลี่ยนทิวากลางทักกลางกลางอากาศจากนั้นมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เริ่มแย่งมาตลอดของสายสีเขียวซึ่งใช้หมอสีสีดำวันนั้นให้ไปจัดการหนี้สินนี้โดยวิธีต่อสมถานแต่ตอนหนึ่งจะคำว่าต่อสมถานเนี่ยผมขอยืนยันอีกทีหนึ่งต่อสมถานเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาวันนี้สิงโปรต้องการเอาเงินมาวันนี้เนี่ยท่วมทนถึงเกือบห้าหมื่นล้านเนี่ยยังไม่รู้จะทำอะไรคงจะพยายามทำให้ BTS on air on air on air on air ท่านเจอผิดคุณแล้วปิดคนแล้วครับคนอย่างผมเนี่ยแข็งแรงครับผมขอยืนยันว่าไม่มีการหยุดรถแน่จนกว่าเราจะทำไม่ได้จริงๆจากการกันแกล้งบีบให้เรา on air on air on air วันนี้ทราบว่าพนักงาน BTS ออกมาเรียกร้องกันบางอย่างต่อจากรัฐบาลมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ไปทําได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรียกร้องไม่มีประโยชน์แต่เรื่องว่าถ้าจะหยุดรถเนี่ยผมก็บอกนะครับไม่หยุดจะทําอย่างนี้ไงจะอยู่อย่างนี้เพราะคุณกําลังทําลายความสะดวกของประชาชนในชาวในกรุงเทพทั้งผู้ว่าและผู้นาประเทศมันเป็นเรื่องจริงที่ BTS จ่ายทุกวันทุกวันทุกวันพนักงานคงอาจจะคิดว่าบริษัทสักวันหนึ่งเนี่ยจะจ่ายแทนไม่ไหวยังไหวอยู่นอกจากรัฐบาลจะแกล้งโดยใช้วิธีอื่นที่อาจจะสกปรกกว่านี้แต่ก็ต้องยอมรับถ้าวันนั้นเนี่ยจะบีบกันจะบังคับกันอย่างนี้นะครับมันก็ต้องหยุดวันนี้ผมทราบว่ามีสื่อทางต่างประเทศมาด้วยเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวทุกคนทราบทั้งทุกท่านทราบว่ารถวันนี้ที่เดินอยู่มันมาจากต้นทุนของ BTS ไม่ใช่รัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยกำลังหรือไม่ที่จะทำให้เอกชนอ่อนแอจนไม่สามารถเดินรถถ้าวันนั้นจะอ่อนแอถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะแจ้งให้ทราบก่อนเพื่อประชาชนผู้โดยสาร
จะได้เตรียมตัวจะรู้ถึงธาตุแท้จริงของรัฐบาลไทยถ้าอย่างนี้ผู้ลงทุนยังกล้ามาลงทุนนะเนี่ยแต่นี่เป็นเรื่องของการไม่ได้ใช้ไอการวิเคราะห์ต่างๆนานาของผู้ลงทุนนะฮะผมไม่ได้ชี้นําท่านประเทศไทยไม่น่าลงทุนแต่ผมบอกท่านว่าประเทศไทยน่าลงทุนมากหลายแรกของการก็ลงทุนกันดีๆหมดแต่มีบริษัทหนึ่งที่ไม่ยอมคิดท้อยตามมันเลยมีปัญหาถ้าพื้นที่สายสีส้มผมเรียนให้เข้าใจทั้งหมดว่าผมไม่มีคำว่าชนะหรอกครับคือถ้าบำบุญใหม่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนจริงๆเพราะไม่ต้องจ่ายส่วนเกินขนาดนั้นแต่ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปผมหมดหน้าที่เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยประเทศชาติจะมาดูว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรเอื้อหรือเปล่าหัวหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีคำตอบนะครับเพราะเรื่องนี้อยู่ในศาลศาลวันนี้ไม่ตัดสินใจออกมาถ้าจะผ่านจะให้ไปเซ็นสัญญาไปทำกันผมขอว่าท่านท่านที่เห็นด้วยในการที่จะไปทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยท่านรอคำฟ้องจากผมได้จากประชาชนได้แน่นอนแม้กระทั่งองค์กรแอนตี้คอร์รัปชันก็ยังให้ข้อเห็นว่านี่มันมีอะไรผิดผิดผิดแปลกนะไม่ถูกนะทำสิ่งเดียวกันสองปีที่แล้วเบียนทีโออาล้มประมูลไปตำเคียวมาเทียมทีโออามาใหม่บีทีเอสทำไปประมูลไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้รับเหมาเอาโครงการรถไฟฟ้ากลายเป็นโครงการของผู้รับเหมาเลือกผู้รับเหมาแล้วเราจะไปเราจะไปเข้าประมูลแน่แต่เรามีราคาเก่าอยู่ครับราคาเก่าจึงผิดกับราคาใหม่ในสิ่งเดียวกันเนี่ยถึงเป็นหลักหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นล้านอย่างนี้เนี่ยประชาชนไปตัดสินใจเองว่านี่มันถูกต้องกับภาษีของท่านหรือไม่ผมทำได้แค่นี้แหละครับล้มไปก็เพียงแค่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ถ้ารัฐบาลจะทำต่อไปผมก็ต้องขอให้ท่านโชคดีกันแล้วกันสำหรับวันนี้เรามาถแถลงเรื่องที่ผมลุงสุรพงศ์บริษัท BTS โดนกล่าวหาโดยโดนกล่าวหาตอนที่พี่สุชาติเมื่อกี้ได้บอกว่ามันเป็นความลับนะที่จะกล่าวหาเพราะเราจะไปตอบสักก่อนแต่เวลาที่ปัญหาที่ว่าคุณกล่าวหาผมหัวเนี่ยผมไม่ไม่รู้ว่าคุณบอกว่าผมหัวอะไรหัวเมื่อไหร่หัวช่วงไหนเวลาอะไรกับใครแล้วเราจะไปตอบท่านได้ยังไงท่านตอบแล้วมาตอบแต่ว่าไอ้นี่ลิกลิกออกมาลับออกมาสื่อบางสื่อทางไหนก็ไม่รู้เอาเป็นตัวเล่นใหญ่วิธีเขียนเลยทําให้ผู้ลงทุนตกใจพอวันจันทร์ปั๊บเมื่อวานนี้พึ่งตกฟลอเลยเออแต่พอเลิกที่ตกใจจากข่าวพวกนี้แล้วเนี่ยก็มีผู้ลงทุนที่เออไม่ใช่มันอาจจะดีก็ได้นะก็เลยซื้อกันใหญ่เมื่อวานนี้เคยกันเป็นเบอร์สองของเอ่อเทอร์โนเวอร์เมื่อวานก็ดีครับเวลานี้ผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่นี่คือการชั่วร้ายบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในคุมบางกลุ่มของของคนที่ตั้งใจแบบนี้เสียดายครับในคีรีผมเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นสันดานที่ไม่ดีอันหนึ่งคือไม่เคยจะยอมใครที่มันทำผิดรักโกงประเทศผมไม่ยอมจริงๆทำจริงแล้วเนี่ยบางทั้งผมอยากจะท่าอย่างนี้เลยถ้าประมูลใหม่นะราคาผมคุณก็เห็นแล้วว่าประมูลใหม่แล้วครับราคาที่ผมได้มาจากบริษัทชิโนไทยในคราวที่แล้วชิโนไทยเขานี่ไปกับผมไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าได้ราคาใหม่มาจะเปิดกว้างให้ผู้รับเหมาที่เก่งๆในระดับประเทศมาประมูลกันผมว่าประเทศชาติเซฟคอสอันนี้ไปแย่เลยทีเดียวแน่นอน
ูดไปพูดมาเลยยังไม่เจอว่าถ้าราคาประมาณเนี้ยนะท่านเห็นเห็นของผมแล้วเขาพูดต่อสู้นะคุณมาประมูลใหม่ดีไหมประมูลใหม่เอาราคาที่เป็นหลักเป็นตั้งให้คุณรู้เลยถ้าคุณถูกกับผมสักบาทหนึ่งนะคุณต่อไปผมจะเอาประเช้าไปแสดงความยินดีกับท่านคำนึงเขียนมาจะพูดเยอะแยะเลยครับไม่เบียดจำไม่ไม่จําเป็นมันมีเพียงคําไม่สองคําทุกอย่างมันนิดเดียวแถลงให้ทราบว่าแถลงของคุณคีรีการจนาภาพที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็เข้มข้นมากเลยนะคะ